ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో యాపిల్ వాళ్ళు యాప్ ఐఫోన్ కొత్త మోడల్ని లాంచ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ ఐఫోన్ లాంచ్ అవ్వగానే ఆ ఫోన్ మన అఫోర్డబిలిటీలో లేకపోయినా అంటే మనకు అంత స్తోమత లేకపోయినా దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటాం దాని ప్రైస్ అయితే మనకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కొత్త ఐఫోన్ మోడల్ లాంచ్ అవ్వగానే దాని ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ అన్ని ప్రీవియస్ ఐఫోన్స్ అన్ని ప్రైస్ కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది సో మనం మార్కెట్లో ఉండే మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్లో ఇంకా బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ఒక మంచి లేటెస్ట్ ఫోన్ కొనుక్కోవడం కన్నా కూడా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పాత ఐఫోన్నే కొనడానికి ఇష్టపడుతుంటాం ఇప్పుడు ఇలా పాత మోడల్స్ ప్రైస్ దగ్గరగానే మనం కొంటున్నామంటే రెండు విధాలుగా నష్టపోతున్నాం ఫస్ట్ ఏంటంటే అలా పాత ఐఫోన్ మోడల్కి మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కన్నా కూడా లేటెస్ట్గా లాంచ్ అయిన ఒక మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్ కొనడం మనకు చాలా బెటర్ ఎందుకంటే దాంట్లో మంచి స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అదే కాకుండా యాపిల్ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేసే ఐఓఎస్ అప్డేట్స్లో సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఇంటెన్షనల్గా ఓల్డ్ ఐఫోన్స్ని స్లో చేస్తారు ఇండియాలో మనం బ్రాండ్ని ఎక్కువ పట్టించుకుంటాం ఏ మోడల్ దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అని జనరల్గా ఎక్కువ పట్టించుకోం సో యాపిల్ వాళ్ళు దాన్ని స్లో చేస్తూ ఉంటారు అసలు ఐఫోన్ని యాపిల్ వాళ్ళు స్లో చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి పాత మోడల్స్ని వాళ్ళు ఎందుకు స్లో చేస్తూ ఉంటారు అసలు ఇలా స్లో చేసిన తర్వాత కూడా ఏదో విధంగా మీరు ఈ పాత ఐఫోన్స్ని ఫాస్ట్గా పని చేయించుకోగలుగుతారా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు జనరల్గా మనం మీది కొనుక్కున్నా కూడా టైం గడుస్తున్నా కొద్దీ ఏదో స్లో అవుతుంది వేర్ అండ్ టైర్ కారణంగా అంటే మనం వాడుతుంటే అది ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఖరాబ్ అవుతూ ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ విషయానికి వస్తే ఈ స్లో అవడాన్ని మనం చాలా మంచిగా గమనించవచ్చు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఇప్పుడు హార్డ్వేర్కి సాఫ్ట్వేర్కి మధ్యలో సింక్ కుదరదు అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ హార్డ్వేర్ మీరు చూస్తే అది మంచి సాఫ్ట్వేర్ని రన్ చేయగలుగుతుంది టైం గడుస్తున్నా కొద్దీ ఒక పాత హార్డ్వేర్ మీద సాఫ్ట్వేర్ అంత మంచిగా నడవలేదు దీంతో పాటు ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడెట్లో ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి టైం గడుస్తున్నా కొద్దీ అవి కూడా అంత మంచిగా పనిచేయవు అదే ఇప్పుడు పాత ఐఫోన్స్లో జరిగింది టోటల్గా డిఫరెంట్ కేస్ యాపిల్ వాళ్ళే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ని ఉపయోగించి ఇంటెన్షనల్గా ఓల్డ్ ఐఫోన్స్ అన్నింటినీ స్లో చేస్తూ వచ్చారు తెలిసి తెలిసి కావాలని చెప్పి స్లో చేశారు ఇప్పుడు మీరు ఈ ఓల్డ్ ఐఫోన్స్లో చూస్తే వాళ్ళు స్లో చేసామని చెప్పని కూడా చెప్పలేదు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా స్లో అవడం జరిగింది దాని తర్వాత కొంతమంది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల రెడ్ హండ్రెడ్గా దొరికిపోయారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఈ ఐఓఎస్ అప్డేట్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత చాలామంది పాత ఐఫోన్స్ అన్నీ స్లో అయ్యాయి సో వాళ్ళందరూ నా ఫోన్ ఒకటే స్లో అయిందేమో నార్మల్గానే టైం గడుస్తుంటే స్లో అవుతుంది కదా అనుకున్నారు కానీ ఇది అందరికీ జరిగింది సో కానీ చాలామంది అసలు దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు అన్ని ఐఫోన్స్ ఇలాగే జరుగుతుందని దాని తర్వాత రెడిట్లో ఒక యూజర్ అంటే రెడిట్ అనే వెబ్సైట్లో ఒక అతను పాత ఐఫోన్స్ ఇంకా కొత్త ఐఫోన్స్లో ప్రాసెస్ క్లాక్ స్పీడ్ని కంపేర్ చేశాడు పాత వీటిలో ఏమో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది కొత్త వీటిలో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ మెగాహర్ట్స్ ఉంది సో ఈ తేడా ఏంటి అని గమనించగలిగాడు అదే కాకుండా దాని తర్వాత పాత ఐఫోన్స్కి కొత్త ఐఫోన్స్కి గీక్ బెంచ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రాసెస్ని బెంచ్ మార్కింగ్ చేసినప్పుడు కూడా స్కోర్స్లో చాలా తేడాలు కనిపించాయి సో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ యాపిల్ రెడ్ హండ్రెడ్గా దొరికిపోయింది ఇలా చాలామంది ఫోన్స్ స్లో అవడం అందరూ గమనించిన తర్వాత యాపిల్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డిసెంబర్లో ఒప్పుకున్నారు అవును మేము నిజంగానే పాత ఐఫోన్స్ని స్లో చేస్తున్నామని దీనికి వాళ్ళు ఇచ్చిన రీజన్ ఏంటో మీకు తెలుసా అసలు ఈ పాత ఐఫోన్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకి బ్యాటరీకి పర్ఫార్మెన్స్ అంత మంచిగా ఉండకపోవడం కారణంగా ఫోన్స్ చాలాసార్లు సడన్గా షట్ డౌన్ అవుతున్నాయని సో మనం ఎక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ ప్రాసెస్కి ఇవ్వకూడదని దాని క్లాక్ స్పీడ్ని తగ్గించాం అందుకే ప్రాసెస్ని తగ్గించామని చెప్తున్నారు టెక్నికల్ రీజన్ అయితే ఇలా ఉంది కానీ ఇంకొక బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు షట్ డౌన్ అవ్వకుండా ఫోన్ కాపాడుతున్నామని చెప్తున్నారు కానీ నిజంగానే ఇది మనకి అంత యూస్ఫుల్ ఇప్పుడు దీన్ని టెక్నికల్గా మనం ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇది బ్యాటరీకి ఇంకా ప్రాసెస్కి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఏదైనా కంప్యూటింగ్ డివైస్లో ప్రాసెసర్ లోపల ఒక క్లాక్ ఉంటుంది దానికి ఒక క్లాక్ స్పీడ్ లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ క్లాక్ అనేది ఒక సెకండ్లో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ స్టిక్ అవుతుందో దాన్ని క్లాక్ స్పీడ్ అంటాం వన్ గీగా ఆర్ట్స్ ఉందంటే వన్ బిలియన్ టైమ్స్ లేదా ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్ టైమ్స్ ఆ క్లాక్ సిగ్నల్ పంపిస్తుంది అని అర్థం క్లాక్ స్పీడ్ గురించి మీరు ఇంకా క్లియర్గా ఈ వీడియో తెలుసుకోవచ్చు క్లాక్ స్పీడ్ గురించి ఒకటైతే చాలా క్లియర్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ క్లాక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర మీకు ఒక ఎక్కువ
దాంతోపాటు మనం ఎప్పుడు దాన్ని చేతిలో పట్టుకుంటాం జోబులో పెట్టుకుంటాం చేస్తాం కాబట్టి మనకి హీట్ అవుట్పుట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండాలి హీట్ అయితే మనకు చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ టెక్నికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో మనం సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ వస్తాం అదే బ్యాటరీ మీరు ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ లో చూడండి మనం ఒక లిథియం ఆన్ బ్యాటరీ లేదా లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీని ఉపయోగిస్తాం ఈ బ్యాటరీస్ గురించి వీటి మధ్య తేడాలు మీరు అన్ని క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లిథియం ఆన్ లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీ రెండింటిలో కూడా మనకి లిమిటెడ్ చార్జ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ చార్జ్ సైకిల్స్ తర్వాత జీరో టూ హండ్రెడ్ జీరో టూ హండ్రెడ్ అలా మనం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో చార్జ్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా మీరు మొబైల్ ఫోన్ బ్యాటరీస్ చూడండి ఎంఏహెచ్లో కొలుస్తుంటాం వాటి కెపాసిటీ ఓన్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కెపాసిటీ వరకు మాత్రమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ చార్జ్ సైకిల్స్ తర్వాత హోల్డ్ చేసుకోగలుగుతుంది అంటే ఉదాహరణకి థౌజండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ కనుక మీద అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ చార్జ్ సైకిల్స్ తర్వాత ఓన్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ అన్నీ కూడా కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా మనకి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా కరెంట్ ఇస్తున్నాయి మనం వీటిని ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది సో ఇలా మనం ఊరికే దీన్ని ఛార్జ్ చేయడం డిశ్చార్జ్ ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ అలా చేయడం వల్ల ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా రివర్సబుల్ కాదు సో అందుకే టైం గడుస్తున్నా కొద్దీ ఇనిషియల్ గా ఎంతైతే ఛార్జ్ నేను హోల్డ్ చేసుకుని పెట్టుకునేదో దాని తర్వాత ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ చార్జ్ సైకిల్స్ తర్వాత అంత ఎక్కువ చార్జ్ అనేది హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకోలేదు మీరు ఇప్పుడు మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఏదైనా ఒక డిమాండ్ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు హెచ్డి వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఫుల్ బ్రైట్నెస్ పై ఫుల్ వాల్యూమ్ పెట్టి సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు మొబైల్ డేటా ద్వారా జీపీఎస్ సిగ్నల్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇలాంటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉండే అన్ని డివైజెస్ మీ బ్యాటరీ నుంచి ఎక్కువ ఎక్కువ పవర్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు పాత బ్యాటరీస్ మనకి ఇంత ఎక్కువ పవర్ ని డెలివర్ చేయలేదు అందుకే యాపిల్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇలా సడన్ గా పవర్ లో సర్జ్ వచ్చినప్పుడు ఆ బ్యాటరీ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది సో దీన్ని స్మూత్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు దీనివల్ల మనకు బ్యాటరీ లైఫ్ పెరుగుతుంది మనం రోజు మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఆ ఫోన్ ని వాడగలుగుతాం యాపిల్ వాళ్ళు ఐఫోన్స్ ఎందుకే స్లో చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు కానీ వాళ్ళ యాక్చువల్ ఉద్దేశం ఏంటి ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటో చూద్దాం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో మనకి ఫిల్మ్ కెమెరాస్ ఉండేవి ప్రతిసారి మనం ఫొటోస్ తీయాలంటే ఫిల్మ్ కొనుక్కోవాల్సి వచ్చేది చాలా లిమిటెడ్ ఫొటోస్ తీయగలిగే వాళ్ళం ఈ ఫిల్మ్ ని కూడా ఒక ప్రాసెసింగ్ లాక్ ఇచ్చి ఒక టూ డేస్ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది ఆ తర్వాత మనకి ఆల్బమ్ రావడం కానీ ఫోటో ఫ్రేమ్ రావడం కానీ జరిగేది టూ థౌజండ్ టెన్ కి వచ్చేసరికి చాలా మంది డిజిటల్ కెమెరాస్ వాడడం మొదలు పెట్టారు దాంట్లో మెమరీ కార్డు వాడడం వల్ల మనం డిజిటల్ గా ఫొటోస్ అన్ని క్లిక్ చేసి మన కంప్యూటర్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి వాళ్ళం ప్రతిసారి కొత్త ఫొటోస్ క్లిక్ చేయాలంటే ఫిల్మ్ కొనాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు సో మనకు దానివల్ల మంచి కన్వీనియన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీని మనం టెక్నాలజికల్ అప్సాలసెన్స్ అంటున్నాం అప్సాలసెన్స్ అంటే అప్సలీట్ అంటే ఏదైనా పాత పడిపోవడం అని అర్థం ఈ కేసులో ఈ కెమెరాస్ ఎగ్జాంపుల్ కేసులో టెక్నాలజికల్ అప్సాలసెన్స్ అంటే ఇనోవేషన్ కారణంగా ఇప్పుడు ఫిల్మ్ కెమెరా పనిచేసినా కూడా డిజిటల్ కెమెరా ఇంకా మంచిగా పనిచేయడం వల్ల మనకి ఇంకా ప్రయోజకరంగా ఉండడం వల్ల మనం ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ కెమెరాని పక్క కంప్లీట్ గా పక్కన పెట్టేస్తున్నాం డిజిటల్ కెమెరానే వాడుతున్నాం ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అర్థమయ్యేలా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నేను బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు నా బుక్స్ అని కూడా నేను కోటికి వెళ్ళి సెకండ్ హ్యాండ్ లో కొనుక్కునేవాడిని ఇప్పుడు సెమిస్టర్ బిగినింగ్ లో మనం ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్ కొంటాం ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్కెట్ వెళ్ళి కొనాలనుకుంటే అమ్మి ఆ డబ్బులతో మనం ఏదైనా సినిమా చూడాలి బిర్యానీ తినాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ దానికి చాలా తక్కువ రేట్ చెప్తారు దీనికి కారణం ఏంటంటే అప్పటికి ఒక కొత్త ఎడిషన్ వచ్చేసి ఉంటుంది అంటే మన దగ్గర ఉన్న పాత బుక్ లో ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఎయిట్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి జస్ట్ ఉన్న కంటెంట్ నే మళ్ళీ వాళ్ళు రీస్ట్రక్చర్ చేస్తారు వేరే వేరే చాప్టర్స్ లో వేస్తారు ఇప్పుడు ఇది ప్లాన్ ఆఫ్ సాలసెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఆ పబ్లిషర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మనం ఈ పాత బుక్స్ కి ఎక్కువ విలువ ఉండకూడదు అని ప్రతిసారి స్టూడెంట్స్ కొత్త కొత్త బుక్స్ కొంటూ ఉండాలని వాళ్ళు కావాలని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగేది కూడా యాపిల్ వాళ్ళు చేసేది కూడా ప్లాన్ ఆఫ్ సాలసెన్స్ యాపిల్ వాళ్ళు ఎలాగో మార్కెట్ లో బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఫోన్స్ లో బెస్ట్ ఫోన్స్ ఐఫోన్స్ ని వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కొనేటప్పుడు ఐఫోన్ కి మనం చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడతాం దాని ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు వాడాలనుకుంటాం కానీ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కొత్త ఐఓఎస్ అప్డేట్స్ తో ఇంటెన్షనల్ గా ఐఫోన్స్ ని స్లో చేస్తారు సో మీరు ఏమనుకుంటారు నేచురల్ గానే 
वाटो मन याम सिक्स मन को अवसर में अला इंक्रीज पच्चुच्छ का लेटेस्ट वे अन्नी मैक्स याम कंप्लीट मदर बोर्ड की सोलडर से उतना अंत इन यूजर इन मन अत की अवसर में एक्सट्रा याम सिक्स ऐडे एक्व याम मैक सचिन क्रोत मैक बोना जनरल मन ईफोन अंट चूस्ते चाल तक बैटरी कैपासीटी उ ईफोन सिक्स सिक्स सैवन ए वीटनों को मन की खचित टू थौज मिली ऐप आर क्या तक बैटरी कैपासीटी उ मिड रेंज से बजेट से फोन चूँ वाट मन को फोर थौज एम एच फाइव थौज एम एच वर को बैटरी कैपासीटी उ फोन दुर्तुटाई ईफोन यूजर्स जनरल चाल हापी उठर एंक प्रति संवर दाँटो ईओएस दिन आपरेट सिस्टम अपडेटेदा वस्ते प्रपंच अन्नी ईओएस डिवैस की और सारी अभी फ्री ऐपल दाने ट्रांसफर सो दिन वाल इंस्टा चुस्तर आइड स्मार्ट फोन वाड़ते पैस्थित एटो मूडा असल कपरेट सिस्टम वस्त आपरेट सिस्टम असल ये फोन के एपड़ी सेक्यूरी पैचेस एपड़ता है एवर की तेज अंक को मंद फोन को बाधपड़ा एना लेटेस्ट आइड आपरेट सिस्टम इंका रेदी इपू ईस आपरेट सिस्टम में मन की कहत फीचर्स रात वाल दाँटो साफ्टवेर इनबिल फोन स्लो इंका ईओएस आपरेट सिस्टम इंस्टा चुस्केंटे ऊर के रिमैंड इप्ड इंस्टा चुस्कटारा लेकिन टू एम ना फोर एम मध्य इंस्टा चेयर ईफोन ईफोन ऊर के नोटिकेसन वस्तू उ इपूर ईफोन वे दाँटो यूजर इंटरफेस दिन ईओएस चाल इंट्यूटिव उ अंत वाड़ा की चाल सिंपल् उपलब्ध फोन अपग्रेड अवाना लेटेस्ट मोडल ईफोन के अपग्रेड अवाल एंकंटे मल्ल आइड के यूआ मोतम चाल तेड़ वस्तु इपू इला फोन ईओएस कारण स्लो कदा नोएस अपडेटे सरपोदा अच्छी का बैड ऐडिया प्रति सारी क्रोत वर्षन दाँटो वाल सेक्यूरी पैचेस दूसू उ ईओएस अपडेट ईओएस अपडेट विधा प्रमादमे इदंत जन तरह ऐपल को चाल बैड इमेज वर न्यूज चूसी एंटी ऐपल वाले इलास्तार आश्चर्य पय का डैमेज कंट्रोल कोसम इंका चडपे रूदी बैटरी रीप्लेस प्रोग्रम ऐपल वालू सी नई डालर्स नीचे ट्वेंटी नई डालर्स के दूसर अंत पात ईफोन यूजर्स एवर उ वाल फोन वाल बैटरी ने रीप्लेस सो कह बैटरी वाड़ा कारण मल्ल ईफोन पीक पर्फॉमस इतनी इप्ड मेरेदना सर्वीस सेंटर के वेली ईफोन इवें वाली फोन चूसी फोन बैटरी रीप्लेसम का फोन पात अल्ली क्रोत मोडल चूँगी अतर मेरी इप्ड खर्च तग्गे ऐपल वाल बैटरी यूज रूल नॉन ब्रांडेड बैटरी प्रोग्रम दीन तरह लेटेस्ट लाइन ईओएस चूड़ा अब बैटरी मानेटर उ सो अब बैटरी हेल्थ मानेटर असल ए ऐप पवर कंज्यूम चुस्को दिन वाले डिस्चारज हो पात ईफोन वाड़ते फाइव हंड्रेड चार सैकिल अया इन बैटरी रीप्लेस अवसर हो क्लियर चूसी तेज इंडिया में मन जनरल ईफोन टेन ईफोन टेन एस लाइन तरह मन सिक्स सिक्स को मंदते फाइव एस मोडल प्रिफर से अभी चीप दौरान कारण इन पात फोन को खचिता बाक्स पीस को दाँटो फाइव हंड्रेड चार सैकिल अब्बी पर्फेक्ट पे सैकंड हाँ फोन फोन को खचिता जाग्रत दीचाली पात यूजर को थ्री हंड्रेड चार सैकिल फोर हंड्रेड चार सैकिल वाड़े उसे को वाड़न तरह फोन चला स्लो ऐसी मल्ल मेरे बैटरी रीप्लेस की खर्चा अवसर उ सो खचित पात ईफोन को दिन दृष्टि में मन इन चपेना ओल्ड ईफोन मोडल तक डबूल वस्तुदी मन को मन अंत वालू फॉर् मनी का दाँटो मत स्पेसीफिकेशन मत इंटर्नल अवी उ डिजाइन अवडेट आईपू उ अदे डबूल की अंत सगम डबूल के बजेट से चाल मत मत फोन वस्तु ऐपल के अंत ब्रांड वालू उबी फोर फाइव इयर्स पात मोडल मैं को रियलमी शिवमी इलांट ब्रांड्स नीचे मन एक्सलेंट बजेट से फोन दुर्तुटाई अभी कुछ चाल बेटर इप्ड ऐपल की इतना मत ब्रांड वालू उ कारण इतना कंपनी अवड़ कारण अंदर दाने मैक्रोस्को चूंटर तपूलना पेड़ उठर इला चाल कंपनी वाली इपड़ा बैठ पड़ेदेमो यहाँ अंदर सैनसेशन ईफोन इला जो वे दी गेट्स अंटूटर ईफोन फोर एस ऐंटीना गेट 
చేయడం జరిగింది అంటే ఒక డైరెక్షన్లో మీరు ఆ ఫోన్ పట్టుకోకపోతే మీకు కాల్స్ రావు అలాగే ఐఫోన్ సిక్స్ ప్లస్లో బెండ్ గేయటం జరిగింది అంటే మీ పాకెట్లో పెట్టుకున్న సింపుల్గా మీరు బెండ్ చేసిన ఫోన్ బెండ్ అయిపోయేది ఇప్పుడు ఇలాంటి పనులు వేరే కంపెనీస్ చేయవని కాదు యాపిల్ జస్ట్ దొరికిపోయింది అంతే ఇప్పుడు మనం ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ చేసుకుందాం యాపిల్ గా చేయడం రైట్ ఆ రాంగ్ గా ఈ క్వశ్చన్కి ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేరు ఎందుకంటే యాపిల్ అనేది ఒక చాలా పెద్ద కంపెనీ ఒక పెద్ద కార్పొరేషన్ వాళ్ళ పని ఏంటి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అమ్మాలి వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించాలి దానికోసం మేమన చేయడానికి వాళ్ళు రెడీ ఉంటారు ఇలాంటి తెలివిటే థియేటర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి యాపిల్ ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ కంపెనీ అయింది అంటే దాదాపు డెబ్బై లక్షల కోట్లు దాని మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ మీరు కూడా ఒక ఐఫోన్ యూజర్ అయితే మీరు కూడా మీ పాత ఐఫోన్ స్లో అవ్వడం గమనించారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్